продаже появились субсидированные авиабилеты. Улететь по льготной цене можно будет в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Сочи. Кто и когда сможет воспользоваться госпрограммой и сколько багажа можно будет взять с собой бесплатно, узнавала Елена Степаненко. Купить билеты по льготным тарифам могут определенные законом группы россиян. Молодежь в возрасте от 23 лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица. Причем не важно, откуда лететь. Из Норильска в один из обозначенных четырех городов или из этих городов в Норильск и обратно. Важно, в какие даты. В этом году субсидированные билеты можно купить на рейсы, вылетающие с 23 марта по 3 июня и с 23 сентября по 1 декабря. То есть отправиться в отпуск в летние месяцы по субсидированным билетам не получится. И это стоит учитывать тем, кто хочет сэкономить на дороге. Что касается стоимости субсидированных билетов, тарифы таковы. До Москвы и до Санкт-Петербурга 4300 рублей. До Минеральных вод 6700, до курортного Сочи 6800 рублей. Плюс сборы перевозчика и агентств. Чтобы как можно больше норильчан успели улететь на материк по льготным тарифам, одна из авиакомпаний увеличила количество рейсов в мае. Приятную новость омрачает весть об уменьшении перевозчикам нормы провоза бесплатного багажа. Следует обратить внимание на то, что в этом году для таких категорий пассажиров, которые приобретут билеты по субсидированным тарифам, норма бесплатного провоза к багажа будет в размере 10 килограммов. Елена Герасименко еще раз напоминает, улететь по льготным тарифам нельзя будет с 4 июня по 22 сентября. Во время реконструкции, как и в прошлом году, будут действовать фиксированные цены, не зависящие от даты вылета. Елена Степаненко, Евгений Жуков, Андрей Казак. Налоговая инспекция проводит дни открытых дверей. Завтра с 10 до 15 на рельчан ждут на Толнахской 32 и в МФЦ на НАНС на 69. Особенно тех, кто в срок до 30 апреля должен подать налоговую декларацию. Предоставить сведения должны граждане, получившие доход от продажи движимого и недвижимого имущества, реализации ценных бумаг, сдачи в наем квартиры, гаража, транспорта и другого имущества. Налоговую декларацию можно заполнить, не выходя из дома, в электронном виде, при наличии электронной подписи. Разобраться с сервисом помогут специалисты налоговой инспекции. Помимо заполнения декларации, говорит замначальника инспекции, нарельчане обращаются за консультациями по предоставлению льгот и вычетов. При обращении мы сразу помогаем заполнять документы. Сразу человек сдает их в налоговый орган. И через три месяца камеральная проверка будет завершена. И, соответственно, до 15 июля нужно будет либо заплатить налог в случае получения дохода. И возмещение также через возврат налога подоходного в течение трех месяцев. Завтра Норильск погрузится во мрак вместе со всем миром и всего на час. Речь о международной акции «Час земли». 20-30 по местному времени более двух миллиардов людей из более чем 184 стран отключат свет и электроприборы. В это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Эксперты признают, такие действия носят чисто символический характер и не способствуют экономии электричества. Но они привлекают внимание людей к идее бережного отношения к ограничению ресурсом планеты. В 2018 году международный час Земли состоится в 11 раз. 24 марта с 20.30 до 21.30 в Норильске будет отключена архитектурная подсветка жилых домов на Ленинском проспекте, на некоторых муниципальных учреждениях, на здании Норильского проекта и на Гвардейской 2. Желающие присоединиться к акции «Час Земли» могут отключить Наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность, освещение верхнее в комнатах, телевизоры, компьютеры, ненужные электрические приборы, пообщайтесь с родными. Пообщаться с родными и друзьями при свечах предлагает молодежный центр на Советской 9. Там тоже пройдет час земли. Участников ждут к 20.00, чтобы в 20.30 встретить международную акцию во все оружие. С безалкогольными напитками, сладостями и без гаджетов. Организаторы подготовили теплую программу. Она пройдет в полумраке при свечах. Разнообразные настольные игры. В завершение гостей порадуют световым шоу. Дополнительная информация по указанному телефону. 
Норильске начали отмечать День работника культуры. Сегодня в Малом зале ГЦК прошла церемония награждения. В этом году российские сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, домов народного творчества, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, организаций кинематографии будут отмечать профессиональный праздник 25 марта. В Норильске ведомственными и муниципальными грамотами и благодарственными письмами сегодня были награждены 39 человек. За личный вклад в развитие культуры Красноярского края благодарственное письмо регионального министерства культуры получила и наша коллега, ведущая программы «Культура» Оксана Завгородняя. Корреспондент первой категории группы корреспондентов службы информационных программ телевидения и радиовещания филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Нарис». Зачем детсадовцы взяли в руки бубен, расскажем во второй части выпуска сразу после прогноза погоды. Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Всевозможные товары для ремонта и стройки. Вы от выбора будете просто в восторге. Нужных материалов есть полный комплект. В магазинах «Арбат» «Мегаполис Проект». «Арбат» «Толмахская 10», «Мегаполис Лауреатов 41», «Проект Энергетическая 25». 24 марта в Норильске ожидается малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 31-33 градуса ниже нулевой отметки. В низинах минус 36-38 градусов. Днем столбик термометра покажет 27-29 градусов ниже ноля. В низинах минус 33-35 градусов. Вы смотрите «Вести на Рильск» и мы продолжаем выпуск. Мы продолжаем серию сюжетов в рамках проекта «Счастье в ладошках». Мечты 14 юных норильчан уже стали реальностью. Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната учились печь торты и кексы, хлеб и пиццу. Снимали пробы столько что приготовленного мороженого и колбасной продукции. А еще выходили на театральные подмостки и пробовали себя в роли воспитателя в детском саду. Каждую пятницу мы рассказываем о том, как юные норильчане попадают в непривычную для них атмосферу. В каждом сюжете свой герой. Сегодня это Десятилетняя Виолетта. Здравствуйте. Как тебя зовут? Виолетта. Этого дня десятилетняя Виолетта ждала всю свою сознательную жизнь. Однажды в ее душе поселилась мечта попасть на телевидение. С этого момента девочка верила, что когда-нибудь эта мечта осуществится. И вот долгожданный день настал. Большая экскурсия по нашей телерадиокомпании началась в редакции «Вестей». Рабочая атмосфера, корреспонденты, находящиеся в постоянном движении, неиссякаемый поток информации и постоянное обсуждение. Вот такая она – фабрика новостей. Радио России. Следующая остановка – Радио России. Уже 62 года мы на прямой связи со слушателями. Каждый будний день по 4 раза в сутки на волне 101,4 FM – события города и целого мира. А вот и главная мастерская новостей – аппаратно-студийный блок. Именно здесь, кадр за кадром, как пазлы в огромной мозаике, складывается картина дня, которую увидит Норильск, Таймыр, вся Россия. Да что уж там говорить, через сайт «Весь мир». Будешь монтажером? Приходи к нам, дорогая. Я даже не думала, что делать новости настолько сложно, призналась Виолетта. Каждое действие, каждое слово девочка впитывает как губка. Виолетта, сейчас очень повезло. У нас сейчас на студии проходят репетиции большому-большому телевизионному проекту. Проект называется «Споем о войне». Подготовка к юбилейному пятому конкурсу хоровой песни в самом разгаре. Эх, знала бы заранее, тоже бы поучаствовала, говорит Виолетта. В интернете девочка занимается спортом, рукоделием и поет. Кстати, довольно неплохо. Выглянуло солнышко из-за серых туч. Золотистым зернышком прыгнул первый луч.
мне понравилось. Почему? Потому что здесь очень много интересных фактов. Здесь очень многое показывают. Я бы хотела побывать далеко-далеко в тундре и вам рассказать свой репортаж. Пройдя путем, по которому ежедневно проходят корреспонденты, Виолетта вернулась в Ньюсрум. Так как ты хочешь стать журналистом, да? значит ты творческий человечек. Поэтому мы решили подарить нашему маленькому, не очень творческому человечку вот такой набор для рисования. Будешь творить. И, наконец, момент, которого Виолетта так долго ждала, святая святых ГТРК Норильск. Вот. вот этот знаменитый павильон нашей телекомпании. Отсюда вещают новости на федеральном канале в программе «Вести на рельс». Всего 10 минут в малом павильоне, и Виолетта окончательно решила, да, это именно то, чего я хочу в жизни – быть журналистом. И кто знает, может быть, именно эта улыбчивая и жизнерадостная девочка в будущем станет звездой телеэкрана. Здравствуйте, в эфире «Вести на рельск» в студии «Виолетта». Екатерина Луцев, Дмитрий Химич, «Вести на рельск». В Норильске расцвел подснежник. Конкурс детских танцевальных коллективов проходит раз в два года. Нынешний стал восьмым по счету. Трехдневную программу открыли самые маленькие участники. В номинации «Дебют» выступили 22 коллектива. Оксана Завгородняя продолжит. Веселые человечки в подснежнике не новички. К конкурсу, говорят, всегда готовятся ответственно. И в копилке наград у них уже немало призовых мест. В этом году разучили танец коренных народов Севера. Главную роль шамана исполняет Саша Коленченко. Чтобы не сбиться с ритма, юный танцор считает слух. Рассказывает, чтобы перевоплощение в мистического персонажа произошло успешно, пришлось много читать о шаманах. Шаман очень сталый. Он вызывает оени и в бубен стучит. А это воспитанники детского сада номер 97. Маленькие танцоры-светлицы рассказывают, репетировали ежедневно, сразу после дневного сна. И хоть на сцене немного волновались, выступили, говорят, ярко и задорно. Ну, конечно, немного ошибались, но ничего страшного. Что произошло однажды на Мадагаскаре, зрителям рассказали дошколята из третьего детского сада. Помимо ярких костюмов, публику заворожили зажигательные движения и открытые улыбки. Все хорошо прошло, мы не боялись, все хорошо. Я не знаю, как нас жюри, может, грампли, может, второе. В зрительном зале маленьких танцоров поддерживают родители, за кулисами руководители. И те, и другие уверены, подснежник развивает в детях самостоятельность и инициативность. Дети уже с такого возраста учатся а, не бояться сцены и преодолевать какие-то трудности на своем пути. Сцена многому учит, а движение вообще, движение – это жизнь. Малыши стараются, ведь строгое жюри оценивает по-взрослому. В этом году каждый неточный прыжок или наоборот синхронность исполнителей замечают и отмечают педагоги ГИТИСа. Кто станет лучшим, объявят 25 марта на гала-концерте. Оксана Завгородняя, Андрей Казак, Вести на Рильск. Норильчан приглашают встретить Новый день. Именно так с персидского переводится слово «Навруз», который празднуют 21 марта. В этот день солнце восходит со звезды Овна. По преданию древних персов, в этот момент и был сотворен мир. Произошло отделение света от тьмы, дня от ночи, добра от зла. Норильский заполярный Навруз отметят в субботу. Гостям праздника предложат продегустировать национальные блюда и посетить тематическую фотовыставку. Норильчан приглашают в национально-культурный центр на лауреатов 85. Начало в 16 часов. Вход по пригласительным билетам.